സഭാ പ്രസംഗി എവിടെയാണ് സഭാ പ്രസംഗി സങ്കീർത്തനത്തിന് അല്പം ശേഷമാണ് സഭാ പ്രസംഗി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു കാലമുണ്ട് ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള സകല കാര്യത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം നടുവാൻ ഒരു കാലം നട്ടത് പറിപ്പാൻ ഒരു കാലം മനുഷ്യന് മാത്രമേ പഠിക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുള്ളൂ ബാക്കി മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുരങ്ങിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വള്ളിക്കാത്തുട ചാടാൻ കരടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് സ്വയം പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഉള്ള വാസന മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാവി അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിജയം അവന് സൗ തിരഞ്ഞെടുക്കാം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവനൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം എങ്ങോട്ട് പോകണം അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മനുഷ്യന് സകലതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാൽ മനുഷ്യന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കണം അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം കേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ രണ്ടാമതൊരവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പൈതലായിട്ട് ജനിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നവരാ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളും പറയും വേണ്ട ഈ മമ്മിയെ വേണ്ട ഈ ഡാഡിയെ വേണ്ട കേട്ട മാറണം പ മിക്കപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഞാൻ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ സാധ്യമല്ല മാതാപിതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വീട് നിറം തലമുടി കണ്ണ് സ്വഭാവം ശരീരം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ എൻ്റെ പപ്പ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലാണ് ഞാൻ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ പപ്പ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചിരിക്കുന്നത് പോലാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ പപ്പയുടെ സ്വഭാവം വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യർക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ ഒക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേമിലവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിത്തിലൂടെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള പലരുടെയും സ്വഭാവം അവനിൽ വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു അവൻ്റെ തലമുടി അവൻ്റെ കണ്ണ് അവൻ്റെ ചെറിയ അവൻ്റെ തൊക്ക അവൻ്റെ കഴുത്ത് അവൻ്റെ കൈ അവൻ്റെ നിപ്പ അവൻ്റെ നടപ്പ് ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു പലരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പല സ്വഭാവം ഒരാൾക്ക് പുട്ട് വേണം വേറൊക്കെ പുട്ട് ഇഷ്ടമേ അല്ല ഒരാൾക്ക് ചായ കടുപ്പത്തിൽ വേണം ഒരാൾക്ക് കാപ്പി മതി ഒരുങ്ങിക്ക് ഒരാൾക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ല വേറൊക്ക പയറാണ് ഇഷ്ടം പലത് ഒരു വീട്ടിലുള്ള പലർക്കും ചിലത് നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചിലത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചിലത് മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നല്ല ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളിലുള്ള കുറവുവശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കളയാം നിങ്ങളിലുള്ള കുറവുവശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കടുപ്പം കുറച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറവുവശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കടുപ്പം കുറച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു മഹാ അലസനായിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പ ഒരു കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പപ്പായിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാകാം പക്ഷേ എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ ഞാനൊരു ഒരു വേലക്കള്ളനായിരുന്നു പശുക്കളുണ്ട് പപ്പ ഒരു തോട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തോട്ടത്തിൽ പശുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ട് പപ്പ എന്നെ അഴിച്ചു കെട്ടാൻ വിട്ടാൽ മിക്കവാറും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിടുമ്പോഴേ ഒരിക്കൽ അഴിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കിളിയോടൊക്കെ വർത്താനം അതിന് അനിഞ്ഞു വരും എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ശപിച്ചു തുറക്കുന്നത് എടാ വൈകുന്നേരം ചോറുണ എന്തോ പറഞ്ഞു എടാ ഈ വീട്ടിൽ വല്ലതും ജോലി ചെയ്തിട്ടാണോ നീ വല്ലതും കഴിക്കുന്നത് കൈയ്യെടുത്ത മെയ് ചൊറിയാത്തവൻ പക്ഷെ സാവധാനത്തിൽ ഞാൻ മാറി നിങ്ങളുടെ നല്ല ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും പാട്ടുപാടാനുള്ള കഴിവ് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതേപോലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത ഗുണങ്ങൾ മുൻകോപിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുൻകോപിയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുൻകോപ നല്ലതല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പേടിയാന്ന് തന്നെ ഞ
ആ ശാപം അവൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ച അമ്മച്ചി നിങ്ങളിലുള്ള ശാപം നിങ്ങളുടെ അപ്പനിൽ നിന്ന് വന്ന ശാപം ചിലർ വാദിക്കും ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും ശാപങ്ങളും എല്ലാം മാറിപ്പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്ന എന്ന് തോന്ന എങ്കിലും ഒരു നല്ല പാർശ്വ എടുക്കൽ പരിചയമുള്ള ഒരു പാർശ്വ എടുക്കൽ ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ്റെ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ പറയും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ചില അംഗങ്ങളുണ്ട് ചില ശാപങ്ങൾ അവരുടെ വീടിനകത്ത് പിന്തുടരുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശാപം പിന്തുടരാം കയ്യിൻ്റെ ശാപം അവൻ്റെ തലമുറകളെ ബാധിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അത് അവൻ്റെ തലമുറകളെ ബാധിച്ചു അബ്രഹാമിന് ശാപം കിട്ടി നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം അവൻ്റെ തലമുറകൾ ശാപം ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അനുഗ്രഹം പിന്തുടരുന്നു ശാപവും പിന്തുടരാം നിന്റെ രക്തത്തിൽ ചില അനുഗ്രഹവും ശാപവും അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് നിന്റെ അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ദൈവൻ രാജാക്കന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അമ്പത് അധ്യായമാണ് എങ്ങനെയാണോ യാക്കോബ് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ചത് അത് ഇന്നും തലമുറകളിൽ പിന്തുടരുകയാണ് ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഇതാ കേട്ടാട്ട് ദൈവം രാ രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ആരെയും ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്താണ് കാരണം ഇതാ യാക്കോബ് തൻ്റെ മകനായ രൂപേനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം എൻ്റെ വീര്യം എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആദ്യ ഫലവും ശ്രേഷ്ഠതയുടെ വൈശിഷ്ട്യം ബലത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം നാലാമത്തെ വാക്യം ഇത് നല്ല അനുഗ്രഹം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തതാ നാലാം വാക്യത്തിൽ വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്നവനെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല ആർക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടേണ്ടത് മൂത്തവന അങ്ങനെയാണ് മൂത്തവൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം പക്ഷെ മൂത്തവന് അവൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ല ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ തനുഗ്രഹമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്നവനെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല എന്താ കാര്യം രാജാവ് ഇങ്ങനെ തുളുമ്പുന്നവനായി നിന്നാൽ ഒക്കത്തില്ല ഡൽഹി എന്നുള്ള പേരെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിയാം ഡൽഹി ഒത്തിരി പേർക്കും അറിയത്തില്ല ദഹീലി എന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ദഹീലി എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡീല എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇളകി കിടക്കുന്നത് ഉറയ്ക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരൊറ്റ സിംഹാസനവും ഉറച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പേരതുപോലെയാണ് ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരൊറ്റ സർക്കാരും ഉറച്ചിട്ടില്ല രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സായിപ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉറച്ചിട്ടില്ല ദഹിലി അതുപോലെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല ഹാലലുയ്യ ദൈവം യാക്കോബിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒന്ന് യാക്കോബിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവനെ എന്നോട് ഗുസ്തി പിടിച്ചവനെ നിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലൂടെ തുടരുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മരിച്ച കല്ലറയിൽ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ കൊച്ചു മക്കളിലൂടെ തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം വേണം തലമുറകൾ 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 ഹാലയിലുയ്യ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ യാക്കോബിനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കും നീ ഇവിടെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നിൻ്റെ മക്കൾ വടവൃക്ഷങ്ങളാകും അവർ പടരും അവർ തഴയ്ക്കും ഒരു ഷിലോ വരും ഒരു മസിയ വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് യാക്കോബിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു രണ്ട് മക്കൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണ് നിനക്ക് കുറേ കുറവ് വശങ്ങളുണ്ട് അതറിയണം രണ്ട് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ അറിയണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ നല്ല വശം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ ചീത്ത വശം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ അപ്പനിൽ നിന്ന് മുൻകോപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നിരാശ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മാച്ചനിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മക്കൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് നൽകുന്നു ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകാറില്ല ഞാൻ അതിനെതിരാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രവചന വാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു എഴുത്ത് കിട്ടി ആർക്കാണ് ഒരാളുടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ജോലി പോകും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെ ജോലിയാണോ പോയത് അവിടെ
കേട്ടാട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകനെ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ വാക്യമില്ല ദൈവത്തിനൊരു ദൈവത്തിന് നിന്നെ പറ്റി പ്രവാചകനിലൂടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനെ നിന്റെ വീട്ടിലയക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ വാക്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് മക്കൾക്ക് പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കുറച്ച് കുറവ് വശങ്ങളുണ്ട് അതറിയണം നല്ല വശം അറിയണം ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കണം ബലഹീനതകളെ ഉറപ്പിക്കണം ഇവിടെ രൂപനോ രൂപേനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ബലം എൻ്റെ ബലം നീ എൻ്റെ ബലമാണ് നീ എൻ്റെ വീര്യമാണ് പക്ഷെ നീ തകർത്തു നീ ആ വീര്യം തകർത്തു കളഞ്ഞു നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു നിന്റെ ജടാഭിലാഷത്തെ നീ നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം പോലെ തൂകുന്നവനെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല ജോസഫിനെ വിറ്റപ്പോൾ മൂത്തവൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ കാരണവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു തടയേണ്ടത് നീ മൗനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ മാന്യനാകത്തില്ല നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല രണ്ടാമത്തെവനോ മൂന്ന മൂത്ത കുടുംബത്തിലെ ആരിൻ രാജാവാവാൻ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ രാജാവാവേണ്ടത് അവനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ശാപം രണ്ടാമത്തേത് ഷിമിയോനിൻ ലേവിയും ഏത് വാക്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഷിമിയോനിൻ ലേവിയും സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വാളുകൾ സാഹത്വത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നു തങ്ങളുടെ ശാഠ്യത്തിൽ കൂര കുറ്റന്മാരുടെ വരി ഉടച്ചു ഏഴാം വാക്യം അവരുടെ ഉഗ്രകോപവും കഠിനക്രോധവും ശവിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞാനവരെ യാക്കോബിൽ വിഭജിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കോപം ശാപത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തും ഞാനും ലില്ലിയും വേറെ കുറേ പേരും കൂടെ ഒരിക്കൽ തിഹാർ ജയിലിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പ്രസംഗിച്ച അമ്മ ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കോട്ടയത്തുകാരൻ ഒരു ഫാസ്റ്റർ എൻ പി ഫിലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീഷ് ബ്ര ബ്രദറെ എന്നെ എന്തോ വിളിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ബ്രദർ എന്നോ അങ്കിൾ എന്നോ ഏതാണ്ടാണ് അങ്കിൾ അങ്കിൾ നമുക്കിനി ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് നാല് ഫാസ്റ്റർമാർ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒരിക്കൽ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയെ കൊന്നതാണ് നാല് പേര് നാല് പേര് വേദപുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മാനുഷാന്തരപ്പെട്ടവർ അല്ല ലിയ പറയുന്നവർ നാല് പേർ എന്താ കാര്യം എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ കോപം വന്നപ്പോൾ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കോപം നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒക്കാത്ത നിന്റെ ശത്രുവാണോ അപകടകാരിയാണോ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക കോപം നിന്നെ നശിപ്പിക്കാം കോപത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ കോപം നിന്നെ നശിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഷിമിയോന് അതേപോലെ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ലേവി ഗോത്രം ചിതറിപ്പോയി വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അവർ ചിതറിപ്പോയി പക്ഷെ നാൽപ്പത്തെട്ട് പട്ടണങ്ങളിലും അവർക്ക് വീടുണ്ടായി ലേവി ഗോത്രം ദൈവം അപ്പൻ ശപിച്ചതുപോലെ ഇനിയും കേട്ടാട്ട് ഹാലേ ലുയ്യ മോശ പർവ്വതത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനം ബിംബാരാധന ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് മോശ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ അപ്പോൾ ലേവിയർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ലേവിയർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജോയിൻ്റെ എന്നാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തവൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂടെ കണുവാൻ കഴിയും ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലുള്ളവർ ആരോടെങ്കിലും ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു ഞാനൊരു നല്ല ഉപദേശം പറയാം ദൈവമക്കളോട് കൂടി നിൽക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് രണ്ട് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നാല് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അഞ്ച് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക മനുഷ്യരോട് ശവ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശാപങ്ങളെ അഴിച്ചു മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കഴിയും പറയുന്നു കേട്ടാട് യഹൂദ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡർമാരുണ്ടായത് ലേവി ഗോത്രത്തിലാണ് മോശ അഹ്റോൻ ഫിനഹാഷ് ഏലി യശ്ര യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇവരെല്ലാം യോ ലേവി ഗോത്രത്തിലുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരാണോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണോ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ലാഭമുണ്ടായാലും നഷ്ടമുണ്ടായാലും പള്ളിക്കാർ വിണങ്ങിയാലും വീട്ടുകാർ വിണങ്ങിയാലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം
മോശ അഹരോനോട് കൂടി ചേർന്ന് നിന്നു അഹരോൻ മോശയോട് കൂടി ചേർന്ന് നിന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത് യഹൂദ ഗോത്രം യഹൂദ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തുതി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഹൂദായെ പറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു നടത്ത അവിടെ ആരാധന കാണാം അവിടെ ഡ്രം അടി കേൾക്കാം അവിടെ ആരാധന കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാണ് ദാവീദ് ഷലോമോൻ യൊഹോഷഫ അവരെല്ലാം ആരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരാധന ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു നാമധേയ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആരാധന ഉയരട്ടെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ ഒരു ഒരു മക്കളായി തീരട്ടെ ചേരാനുള്ള സമയം ജനിപ്പാനുള്ള കാലം ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കാനുള്ള കാലം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ആരോടെങ്കിലും ചേരാനുള്ള ഒരു സമയം ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കാനുള്ള സമയം യോനാഥാൻ ഈ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടരുത് ഒരു ദിവസം യോനാഥാൻ ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ദാവീദിനോട് ചേർന്നു അവൻ ലേവി ഗോത്രത്തിലുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും സിംഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവനെ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും ആളുകൾ ഇന്നും എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇന്നൊരു എൻ്റെ ഒരു ഒരു റിലേറ്റീവ് അമ്മാമ്മ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ച് പറ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്താ നിൻ്റെ ചുമതല വേറെ ഒരാളിന് കൊടുത്ത് വേറെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആര് പറഞ്ഞു വേറെ ആരും ചെയ്തു ജോനാഥാൻ ചെയ്തു വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ സഭ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്തെ സഭ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ സഭകളല്ല എൻ്റെ മാതൃക എൻ്റെ വേദപുസ്തകമാണ് എൻ്റെ മാതൃക ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിടത്ത് പോലും ചുമതല അധികാരം മക്കൾക്ക് ആരും കൈമാറിയിട്ടില്ല രാജ്യത്വം മാത്രമേ കൈമാറിയിട്ടുള്ളൂ ശുശ്രൂഷ എപ്പോഴും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യർക്ക് കൈമാറി അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ജോയ് തോമസിനെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജോയ് തോമസ് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോനാഥാൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദാവീദിനെ കണ്ടാൽ ആ ദാവീദിനെ രാജസ്ഥാനത്താക്കും ഞാൻ ആ ദാവീദിനോട് നിൽക്കും എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കാം ജോനാഥാൻ ദാവീദിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ രാജവസ്ത്രം ദാവീദിന് കൊടുത്തു അവൻ്റെ വാള് കൊടുത്തു അവൻ സ്വയം രണ്ടാമനായി പക്ഷേ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മുൻപാകെ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വായിക്കണം ഒന്ന് ശമ്പോൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം യോനാഥാൻ ദാവീദിനെ വിട്ടിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്ക പോയി മനസ്സിലായോ ചില കട്ടിയ ചില വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് യോനാഥാൻ ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ദാവീദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തൻ്റെ രാജവസ്ത്രം കൊടുത്തു തൻ്റെ വാള് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നാമനായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ടാമനായിരിക്കും നല്ല കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി രണ്ടു തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കുന്നവർ പ്രൈത് കേട്ടാട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി യോനാഥാൻ അപ്പനോടൊപ്പം ശത്രുവിൻ്റെ വാളാൽ ദാരുണമായി മരിച്ചു എന്താ കാര്യം അവൻ വേർപെട്ട് നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് നിന്നില്ല ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം വേർപെടാൻ ഒരു കാലം ചേരാൻ ഒരു കാലം സ്തുതിപ്പാൻ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം സ്തുതിയുമായിട്ടാണ് എവിടെയെല്ലാം ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വിശാലമായ സ്തുതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാത്ത സഭയിൽ ഉണർവുണ്ടാകത്തില്ല എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് പറയുകയാണ് ഐ മേ ബി റോങ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാത്ത വിശാലമായി സ്തുതിക്കാത്ത ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കാത്ത സഭയിൽ ഉണർവുണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കു സ്തുതിക്കുകയും ജനങ്ങളെ സ്തുതിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭകളിൽ ആൾ വരും അവിടെ ദൈവത്തിന് ഉണർവുണ്ടാവും ദാവീദ് സ്തുതിച്ചു പക്ഷെ ഷൗലിൻ്റെ മക്കൾ മിസ്സസ് ഡേവിഡ് ദാവീദിൻ്റെ ഭാര്യ അവളിത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ 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 വായി നോക്കി എടാ പശുവിനെ തീറ്റിയാരാ എടാ ആട്ടിനെ തീറ്റിയാരാ ഇത് രാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ആരാണോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അവരെ പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ മുരടിച്ചു പോകും ശവിക്കുകയല്ല മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് വേദ സ്വത്രണം അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല ആരാധനയെ സ്തുതിയെ പുച്ഛിച്ചാൽ ആത്മീക സന്താനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ പുച്ഛിക്കരുത്
Praise राज ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുക നിന്റെ മകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നീ അവളെ പുച്ഛിക്കുമോ അബദ്ധം കാണിക്കല്ലേ ഈ പെണ്ണിന് കാണി പെണ്ണ് കാണിച്ച അബദ്ധം കാണിക്കല്ലേ ഈ രാജകുമാരി പറഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്നും നല്ലതല്ല ഞാൻ രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് നീ ആടിനെ തീറ്റി നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൾ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബം പൊടിച്ചു പോകും നിന്റെ കുടുംബം നശിച്ചു പോകും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളില്ലാതെ പോകും നിന്റെ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം ആരാധിക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ക്രൂസൈഡ് നടത്തി ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് സെമിനാർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് അത്രയും വലിയ ക്രൂസൈഡ് ഒരിക്കൽ ഫാസ്റ്റേഴ്സ് സെമിനാർ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല കത്തോലിക്കിലെ വലിയ തിരുമേനി മർത്തോമായിലെ അച്ഛന്മാർ യാക്കോബയിലെ അച്ഛന്മാർ സി എസ് ഐയിലെ ബിഷപ്പുമാർ മെത്തഡിസിലെ ബിഷപ്പുമാർ സി എൻ എയിലെ ബിഷപ്പുമാർ വലിയ ബന്ദിക്കോസ് ഫാസ്റ്റർമാർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് വന്നിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് തൊണ്ണൂറായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹി കണ്ട് അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മീറ്റിങ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ പ്രസിഡന്റ് ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയി അതിനിടയിൽ ഞാൻ പോയി മീറ്റ് വൈകുന്നേരം തിരികെ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് നിൽക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറായിരം പേര് ജനത്ത കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തു എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ കത്തോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വർഗീശെ നീ ഇങ്ങനെ കാലും ഒക്കെ പോ പൊക്കി ചാടുന്നത് നല്ലതല്ല നീ വലിയ ദൈവദാസനല്ലയോ ആളുകളുടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ ചാടണ്ട ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഒരു 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 ചില കട്ടിയായിട്ട് പറഞ്ഞ എടാ ഉണക്കപ്പുട്ടെ സൂക്ക ചപ്പാത്തി എടാ നനക്കറിഞ്ഞൂടെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച പട്ടാളം വർഗീഷിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തിയത് ആരാന്ന് അതെൻ്റെ കുടുംബ മഹിമ കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഡിഗ്രി കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ജനറൽ നോളജ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും അവന് ഡാൻസ് ചെയ്യും ഇനിയും ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കും ഇനിയും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും പ്രൈസലോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഏക്ക് ജിന്ദഗി തൊഹേ ആരാധനക്കർക്ക് കഥം കരേങ്കെ ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആരാധിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആരാധിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം വീട്ടിൽ ആരാധിക്കുക ആരാധന തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ പള്ളിയിലല്ല ആരാധന തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആരാധന സ്ഥലത്തല്ല ആരാധന തുടങ്ങേണ്ടത് നിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഏത് വീട്ടിൽ ജനിക്കണം നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൊടി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൊടി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശാപത്തിൻ്റെ പൊടി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് ജനിക്കണം എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ആരോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ലോകത്ത് പക്ഷെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കാം ഇനിയും മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട മാതാപിതാക്കളെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമില്ല സ്നേഹിതന്മാരെ ചില പിള്ളേർ പിഴച്ചു കഴിയുമ്പം പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അത് കാരണം അവരെ എന്നെ ചീത്തയാക്കി ചിലർ പറയും എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും അല്ല ജനിക്കാൻ ഒരു കാലം ഷൗലിൻ്റെ മകൾ ശപിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാലം അവളുടെ കൊച്ചുമകനോ ഷൗലിൻ്റെ കൊച്ചുമകനോ ജോനാഥാൻ്റെ മകനോ മെഫി ബോഷേത്ത് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ രണ്ട് കാലം തളർന്നതായിരുന്നു ജോനാഥാൻ്റെ മകനായിരുന്നു അവൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു വല്യപ്പച്ചൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ അപ്പൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും അവൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയതിനാൽ അവൻ ദാവീദിൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം കഴിച്ചു അവൻ
ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ ഒരു കാലം ശപിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാലം വേണമെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് പറയാമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് അടുത്ത രാജാവാണ് അവൻ അടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല അടുത്ത രാജാവാവേണ്ടവനാണ് പക്ഷെ അവൻ ഒരു ദിവസം നോക്കി ഇവിടുത്തെ രാജകൊട്ടാരം വലുതാണ് ഞാൻ സ്വർണ്ണ ചെരുപ്പുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കട്ടിലാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് വേലക്കാരികളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കും സ്വർണം കൊണ്ടൊരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവൻ മിശ്രൈമിലെ മണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ഒരു പിടി മെണ്ണി വാരി ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും ഈ മണൽ തരിയാണോ നല്ലത് അതോ സ്വർഗത്തിലെ വലിയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഒരു പിടി മണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ രാജാവായി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നാലും സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോയി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക ഒരു വിശ്വാസിയായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക നിന്നെ വീട്ടുകാർ എതിർത്തെന്ന് വരാം കൂട്ടുകാർ എതിർത്തെന്ന് വരാം സാരമില്ല സാരമില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്നുക നിക്കോദിമോസ് യോഹൻ അനുഴുതിയ സുവിശ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു എന്നില്ല സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിക്കോദിമോസിനെ എവിടെ ജനിക്കണം എന്ന് അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ മുടിയുടെ നിറം എന്തായിരിക്കണം അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കും അവൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പറയുകയാണ് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം വീണ്ടും ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോ സ്തോത്രം നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടിയോ നല്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ തൃപ്തനായിരിക്കരുത് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം ഏതാണെന്നറിയോ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം അവനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം 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 നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെടണം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒൻപതാം അധ്യായം കണ്ണു കുരുടായവർക്ക് പുതുതായി കണ്ണു ലഭിക്കുവാൻ ഒരു കാലം കണ്ണു കുരുടായവർക്ക് കണ്ണ് പുതുതായി ലഭിക്കുവാൻ ഒരു കാലം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു കാലം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കളി ഒന്നും യേശു വരികയില്ല വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനോട് എപ്പോഴും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെടുക സേട്ട് വലിയ ഉപേക്ഷിക്കട ഭാര്യ തല്ലുന്നത് വിട്ടാട്ടട ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്നത് നിർത്തിയാട്ടട നിങ്ങളോടൊന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഒരു കാലം യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു കാലം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് ഊതുന്നു യേശു ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരണമെന്നില്ല ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടു ജനിച്ചപ്പോൾ പിറവിയിലെ കാഴ്ച നശിച്ചവൻ പിറവിയിൽ തൊട്ടേ ദർശനമില്ലാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദർശനമുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദർശനം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങളുടെ വീടിന് വേണ്ടി എന്താണ് ദർശനം വലിയ വീട്ടിൽ നിരാശരായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേരുകൾ പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല കോഴിക്കോട്ട് ഒരു വലിയ ഡോക്ടർ വലിയ ഡോക്ടർ പേര് പറയാൻ സാധ്യമല്ല വലിയൊരു ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആരാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പി ജി വർഗീസ് അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം രോഗികൾ ഒരു പത്ത് കുറെ അതിശയോക്തി പറയാതിരിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് രോഗികളെ വരിയായിട്ട് വന്ന് പോകണ്ടോ അവരെല്ലാം വീട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ അകത്ത് കിടക്കമുറിയിലോട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു തട്ടുടി തട്ടുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം തടി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിൽ സ്പോഞ്ചില്ല ഒരു മെത്തപ്പായും ഒരു തലയിണയും അതിന് മാത്രമേ ഉള്ള ഇടക്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു വലിയ പണക്കാരൻ വലിയ
ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം ജന്മന ദർശനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം യോ ഞാൻ ഒൻപത് മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു യേശു കണ്ടു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഇവൻ കുരുടനായി പുറക്കത്തക്കവണം ആര് പാപം ചെയ്തു ഇവനെ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു അവൻ എങ്കിലും അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ എങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തി അവൻ വെളിപ്പെടാങ്ങാണ്ടെന്ന് ധനത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി പകൽ ഉള്ളയിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൊരു സമയമുണ്ട് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളതൊരു കാലം അവന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു കാലമുണ്ട് ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണുവാൻ ദർശനമില്ലാത്തവന് നൽകി ദൈവ പ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിവാകേണ്ടതിനൊരു കാലമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ദർശനം പ്രാപിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശട കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഇന്നൊരു രൂപം കൊടുക്കാം കാഴ്ച പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ എനിക്കൊരു പുതിയ ദർശനം തരണമേ എനിക്ക് വീടിനെ പറ്റി ഒരു ദർശനം തരണമേ കർത്താവെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ഇടുങ്ങിയതാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ പെമ്മക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ മുറി കൂട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അത് എനിക്കൊരു വലിയ വീട് വേണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് നടന്നാൽ പോരാ സേവ് ചെയ്യണം ഒരു വലിയ വീടാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വേണം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വേണം ഒരു കാറ് വേണം എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയത് എനിക്കൊരു വലിയ സഭ വേണം എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭാവന കാണുക കാഴ്ചയില്ലാത്തവനെ ഇതാ സുപ്രഭാത കാലം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രിക്ക് മുൻപേ ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഓർഫൺ പെൺകുട്ടിക്ക് അപ്പനില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ദരിദ്രിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു വീട്ടുകാർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എടുത്തു വളർത്തി അഡോപ്റ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൾ ഒരു ദിവസം അവളുടെ അമ്മയെടുക്കൽ പറഞ്ഞു വളർത്തുന്ന അമ്മയെടുക്കൽ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവണം അവിടെ അമ്മയെ അപ്പനുമല്ല അവൾ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ അമ്മയില്ല അപ്പനില്ല വഴി കടന്നതാണ് ഈ അമ്മയെടുക്കൽ പറഞ്ഞപ്പം ഈ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടർ ആക്കാനുള്ള പരുവമില്ല പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനൊരു സ്വപ്നം അവൾ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ടു ഒരു ഹിന്ദുക്കളാണ് അവൾ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ടു അവൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ എനിക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ല എന്നെ പാവപ്പെട്ട വേറൊരു വീട്ടുകാർ അവർക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ട് അവരെടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു കൊച്ചിനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു സ്വപ്നം അവൾ ഡോക്ടറായി അവൾ ഡോക്ടറായി അവൾ ഇന്ന് വിദേശത്താണ് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് രൂപ തരുമായിരുന്നു എങ്ങനെ അവൾക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിനക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ ദർശനം വലുതായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുക അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായം യേശു തൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി പോയി അപ്പോസ്തോലന്മാരെ ശുശ്രൂഷയേപ്പിച്ചു ചിലരെൻ്റെയൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം നിന്നുപോയി അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലം തീർന്നപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം തീർന്നു പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ടെലിവിഷനകത്ത് സീഡിയിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ പറയാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം എന്നൊരു കാലം ഇല്ലായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നൊരു ദൈവമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ കുറച്ച് നേട്ടി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോന്മാർ മാത്രമേ മരിച്ചുള്ളൂ അന്നും അപ്പോസ്തോന്മാരുണ്ട് ഇന്നും അപ്പോസ്തോന്മാരുണ്ട് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ ഒരു കാലം പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം ഹാലലുയ്യ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് ജന്മന മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി മൂന്നിൽ നാം കാണുകയാണ് ജന്മന മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നടപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം പക്ഷേ അവൻ മുടന്തനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് പറയുന്നു അവൻ ദേ അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ നിലവിളിച്ചു അവന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവസരം ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു കലമുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എന്നെ ഇവിടല്ലേ
ഉപദേശ <laughs> കുറച്ച് നാളെ കോളേജിൽ പോയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതാണ് ഒളിച്ചോടി പോയതാണ് ബോംബെ ചെന്നപ്പം ജോലി കിട്ടത്തില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ കടയിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ജോലി പോലും കിട്ടിയില്ല അന്നേരം ആ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നപ്പം ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറി പക്ഷേ ഞാൻ മനഃശാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നൂറ്റി ഇരുപത് ചാർമിനാർസുകട്ട് ഒരു ദിവസം വലിച്ച് വലിച്ച് കൈ വിറയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കള്ളു കുടിച്ച് ചാരായം കുടിച്ച പട്ടാളത്തിൽ കിട്ടുന്ന റമ്മ് കുടിച്ച എൻ്റെ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നാവണം എന്റെ നടപ്പിന്റെ മുടന്തു മാറ്റി എന്റെ ബുദ്ധിയിലെ മുടന്തു മാറ്റി എന്റെ ശ്രൂഷയിലെ എന്റെ പണത്തിനകത്ത് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്ത് എന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്റെ ബുദ്ധിയിലെ മുടന്തു മാറ്റി എന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ നിന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം തരും നിന്റെ നടപ്പിനെ നേരെയാക്കി തീർക്കും എന്താണ് നിന്റെ മുടന്ത എവിടെയാണ് നിനക്ക് മുടന്ത എൻ്റെ കർത്ത ചിലർക്ക് പഠിച്ചാലും ജയിക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം എവിടെയോ ഒരു മുടന്ത പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ മുടന്തൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുക നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഓടി നടക്കുക പക്ഷേ അവൻ മാത്രം പറയുക എന്താ എനിക്ക് മാത്രം നടക്കാനൊക്കാത്തത് നീയും ചോദിക്കുകയാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ നില പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നത് മുടന്ത യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക അവൻ നിനക്ക് നടക്കുവാൻ ഒരു കാലം തരും ആ ഒരു ജന്മം ഇന്നുണ്ടാകട്ടെ ഇതുവരെ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു നടക്കുകയായിരുന്നു അവനിരിക്കുന്ന സുന്ദരം എന്നുള്ള ഗോപുരത്തിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഗോപുരത്തിൻ്റെ പേര് സുന്ദരം അവൻ്റെ അടുക്കലൂടെ നടക്കുന്നവർ സുന്ദരം പക്ഷേ അവൻ വിരൂപനായിരുന്നു നീ അതായിരിക്കാം നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നിൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മക്കൾ നിൻ്റെ മാവിയുടെ മക്കൾ അവരെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ അവരെല്ലാം എഞ്ചിനീയർമാർ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം തരുവാൻ കഴിയും നിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നീ വിരൂപനാണോ നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നീ വിരൂപനാണോ നിൻ്റെ ധനകാര്യത്തിൽ നീ വിരൂപനാണോ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണോ നീ അപമാനിതനാണോ നീ ലജ്ജിതനാണോ രണ്ടാം വാക്യം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് വിഷയാചിപ്പാൻ സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിൽ ദിനം പ്രതിയിരിക്കുമാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും സുന്ദരരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഭിക്ഷ തണ്ടുകയാണ് വല്ലവരുടെയും ദയ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം നടപ്പാൻ ഒരു കാലം യേശു വന്നപ്പോൾ കാഴ്ച ലഭിച്ചു യേശു വന്നപ്പോൾ യേശു വന്നപ്പോൾ മുടന്ത് മാറി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം എവിടെ ജനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിനെ മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും മാനസാന്ത്ര ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം മാനസാന്ത്രപ്പെട്ടാണോ പണ്ട് ആരാണ്ട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ് കൈ പോക്കിയ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നില്ല കൈ പോക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല മുമ്പോട്ട് വന്ന് പി ജി വർഗീസ് തലയിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുർബാന കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് പള്ളിയിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് പുതിയൊരു ജീവൻ തരും വീണ്ടും ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം നിൻ്റെ നടപ്പ് നിൻ്റെ നോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് നീ കുരുടാണോ ഒരു ദർശനമില്ലാത്തവനാണോ ജനിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അതോ ഒരു ദർശനമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം വേണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ എന്താണ് നിൻ്റെ ദർശനം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ദർശനം പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു കാലം മുടന്ത് മാറി നന്നായിട്ട് നടക്കുവാൻ ഒരു കാലം എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം തരും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ച എന്നെ ശവിച്ചിറക്കി വിട്ടതാണ് മുടിഞ്ഞു പോമടാ നീ നിനക്ക് ഗുണം അമ്മച്ചൊരു കുഴപ്പമല്ല ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് സ്കർട്ട് വലിക്കുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മദ്യപിക്കുന്ന ഞാനൊരു മദ്യപാനി അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കുടിക്കുന്ന ഒരു രസമാണ് രാവിലെ കിട്ടുന്ന ചായയ്ക്കകത്ത് വരെ കുറച്ച് കുടിച്ചിട്
ഞാൻ ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് സായിപ്പിൻ്റെ പുറകെയല്ല അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആരാണ്ട് സായിപ്പ്മാരുടെ രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹല്ലേലിയ പറയാൻ പോയതാണെന്ന് അവർക്കൊരു മാനിക്കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ പോയത് ഈ കുഞ്ഞുമോൻ പോയത് ഈ കൊച്ചുമോൻ പോയത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് പതിനാറാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴ് എൻ്റെ കൂടെ നിർണ്ണത്തുകാരൻ ഒരു ഈപ്പച്ചനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാശ്മീരിലെ കട്ടറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സിമെൻ്റ് തറയിൽ ഹാർഡ് ബോർഡ് വിരിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പെട്ടി പെട്ടിയുടെ കടലാസ് കട്ടിയുള്ള കടലാസ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് തണുപ്പൊത്തിരിയാണ് അരിച്ചാക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു അരിച്ചാക്ക് ഇട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് പൊതച്ച് കിടക്കുന്ന സമയം രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ തണുപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല പപ്പായും അമ്മച്ചിക്കും കൂടെ ഉള്ള കിടക്ക കൊടുത്തു ഞാനും ഈ പച്ചനും പത്രം വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഹാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് വെച്ച് കുടക്കം വരാഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വർഗസ്ഥരായ ദൈവമേ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ സന്തോഷകരാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നു പപ്പ നോക്കിയപ്പോഴ് എനിക്ക് തലയണയില്ല ഞാൻ കയ്യല്ല തല വെച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഡൺലപ്പില്ല വളർന്നവനാണ് ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനൊന്നും അല്ലായിരുന്നില്ല ഡൺലപ്പില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കട്ടിലെ കിടന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സ്വറും സിമെൻറ്റ് തറയിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി കുളിമുറിയില്ല കക്കൂസില്ല അടുക്കളയില്ല പാത്രമില്ല ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരുവത്തിൻ്റെ അടപ്പിനകത്തോട്ട് വിളമ്പിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ചമ്മന്തി കല്ലിനകത്ത് വെച്ച് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലേ എന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം ചായ കുടിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ദരിദ്രനായിട്ടും എൻ്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പപ്പ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അഞ്ചര മണിയായ സമയത്ത് പപ്പ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ അടുത്ത് വശത്തിരുന്ന് തൻ്റെ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് എൻ്റെ തുളയിൽ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ സായിപ്പിൻ്റെ പുറകെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സന്തോഷമെന്ന് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ദിവസം പതിനാറ് ദിവസം നിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നീ പോയത് സായിപ്പിൻ്റെ പുറകെയല്ല നീ പോയത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് അത് ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ദൈവം എന്റെയും ദൈവം എന്റെ പപ്പ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പപ്പായുടെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ പപ്പ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ചോദിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവോ ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാലം മുടന്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ നടക്കാൻ ഒരു കാലം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ജനിച്ചതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചതാണോ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ജഡം നീ മർത്തോമക്കാരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല നീ ബന്ധിക്കോസുകാരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല നീ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല ടെലിവിഷനകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് ജനം കൊണ്ട് നീ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഹിന്ദു അല്ല നായരല്ല മുസ്ലിം അല്ല നീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ല നീ കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല നീ ജനനം കൊണ്ട് മനുഷ്യനായത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച നനക്കുന്നൊരു ദൈവം ഇതിലായി തരാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു കാലം ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം ആര് പറയും ഇന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു പി ജി വർഗീസിനെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ പി ജി വർഗീസിൻ്റെ അപ്പനെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ മറ്റ് ദൈവമക്കളെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ ഇന്ന് മുതൽ നീ എൻ്റെ ദൈവം ആര് പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നവർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ദൈവം ഇതിലായി ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് ഇതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ടെലിവിഷനിൽ സി ഡിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആര് പറയും ഇന്ന് മുതൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവേ പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവേ പറഞ്ഞാട്ടെ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്നവർ പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരയണമേ യേശുവേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിന്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ പറഞ്ഞാട്ട് നിന്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ
ആര് പറയും എഴുതരുത് നോക്കാം ഇന്നു മുതൽ ദൈവൈതലായി ജീവിക്കുമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നവർക്ക് എഴുതരുത് നോക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ ശ്രീക്കുന്നവനായി സ്വർഗീയ പിതാവേ ആരൊക്കെയാണോ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ജനിപ്പാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ അന്ധകാര ശക്തികൾ അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ വന്ന അവർ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദൈവമക്കളായിട്ട് മുൻപോട്ട് നടക്കട്ടെ അഹങ്കാരം അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ പാപ ജീവിതം അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ മാനുഷാന്തരപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ